，庸人国军舰非法闯入我国领海不说，竟然还敢撞毁我国的渔船。长官，那个华国渔民好像已经死了，就死了，放心吧，华国绝对不会为了几个渔民敢跟我们庸人国开战。咱们背后站着的可是西方霸国，继续在仁爱岛周边巡逻，只要发现华国的渔船，直接给我撞死他们。不好了，鱼雷，鱼雷，有鱼雷！只见一枚在海面下疾驰而来的巨大鱼雷，瞬间就将他们旁边一艘驱逐舰给炸了个粉碎。这一幕把那几个庸人国军官直接就给吓懵了。撤退，撤退，快快快，赶紧撤退！不远处的海面之下，十来艘核潜艇不紧不慢地追了上来。报告艇长，对方已经全速撤离，是否继续追击？首长这次下达了死命令，但凡非法闯入我国领海者，一律格杀勿论。准备潜射导弹，将他们全部留下来喂鱼。数枚潜射导弹从核潜艇下方喷射而出，并且以极快的速度冲出海面，完成点火。随着几声刺耳的音爆，导弹瞬间就突破音速，消失在了天际。而正在全速撤离的驱逐舰内，看到这一幕的庸人国指挥官双腿一软，直接就瘫坐在了地上。这这这是潜射高超音速导弹，疯了疯了！华国军方疯了，他们他们竟然为了几个渔民！就在此时，船舱内再次响起了急促的警报声。不好，咱们咱们被导弹锁定了！长官，请您立刻下令，准备进行拦截。面对下属的催促，后者却是绝望的闭上了眼睛。一切都晚了，咱们的驱逐舰根本无法拦截高超音速导弹。下一秒，天空之上传来阵阵尖锐的破空之声，原来是那几枚高超音速导弹已经绕了回来，此刻正以超过十马赫的飞行速度朝这边疾驰而来。我不信，快快快！立刻启动禁防炮进行拦截。霎时间，驱逐舰上的禁防炮以每秒上百发的射速火力全开。虽然有一枚导弹被击中引爆，却没能挡住另外那几枚。随着一声轰天巨响，这两艘庸人国的驱逐舰就此化为了灰烬。霸国指挥部内听到士兵带来的消息，约翰上将当场就呆愣住了。你说什么？你再说一遍！报告将军，庸人国总统刚刚来电，他们在仁爱岛巡逻的三艘驱逐舰全部被华国海军的导弹给炸毁了。听到这话的约翰上将顿时就忍不住哈哈大笑起来。好好好，太好了！咱们在华国海域开展的八国联合军演，终于有了一个完美的理由了。立刻将这则消息发布到互联网上，就说华国军方恃强凌弱，抢夺庸人国的仁爱岛不说，居然还无故开火炸毁庸人国数艘军舰，这种蛮横无理的强盗行为，我霸国绝对不会坐视不管。所以，我们八个国家展开联合军演，就是为了帮助庸人国讨回公道。将军，您这招实在是太高明了，这下咱们可就成了正义之师了。此话一出，众人全都哈哈大笑起来。传我的命令，八国海军全速前进，务必在十天内抵达华国海域。要是华国不给我们一个满意的交代，那就别怪我们一多欺少了。我的军工厂内，孙院士等人正满脸激动地向我汇报空天母舰的研发情况。苦英雄，根据您提供的设计方案和实验数据，空天母舰的研发进展非常顺利。很好，现在还缺什么吗？不缺不缺，什么也不缺了。现在全国最顶级的科研人员全都聚集在了这里，再加上李部长各方面无条件的支持，咱们还真有可能在十天之内将这艘空天母舰研制成功。不是有可能，是必须要成功。孙院士，西海那边事态紧急，咱们务必要在十天之内将这艘空天母舰研制出来。孙院士微微一愣，随后眼神坚定地点了点头。苦英雄，请放心，接下来这十天时间，我等就算是不眠不休，也要协助您完成这次的研发任务。十天之后，西海仁爱岛附近，一支由我国十来艘军舰组成的舰队正在此处巡逻。这里自古以来都属于我们华国的领海，然而某些宵小之辈却一直在打这里的鬼主意。军舰驾驶室内，舰队指挥官正在跟几个部下商讨着什么。这时，一名军官急匆匆地走了进来，报告：十海里外发现大量军舰和数艘航母。指挥官微微一愣，同志，指挥中心将坐标发过去。魔都军部指挥中心，李部长等人正满脸严肃地盯着屏幕上的卫星画面。只见画面中上百艘各式各样的军舰，以及六艘航母，还有海面之下数目不详的核潜艇，正朝我们的西海缓缓驶来。他们正是以霸国为首的八国海军联盟。看到这么庞大的阵容，旁边的刘将军不免有些紧张的咽了咽口水。怎么来了这么多军舰？上次情报部不是说只有几十艘吗？是这样，李部长，昨天庸人国和炮财国也宣布加入了进去，所以才多出了这么多军舰。听到这话的李部长顿时怒极而笑。好好好，好的很，一群乌合之众。现在什么阿猫阿狗都敢跟我们华国叫上板了，传我的命令，无论是哪个国家，只要敢踏入我华国海域一步，无需向我请示，直接开火。西海仁爱岛那边，见八国海军越来越近，我国的军舰第一时间发出了警告：我们是华国海军，这里是华国海域，你们即将非法闯入我国领海，请你们立刻离开，否则我们将采取武力措施。随着我国海军警告完毕，后者居然真的缓缓停了下来。这一幕把李部长几人都整懵了，八国海军不应该这么怂啊！这时，一位军官拿着卫星电话，急匆匆地走了进来。李部长，八国军方想与您通话。李部长眉头一皱，刚接过电话，就听到里面传来一阵得意的笑声。怎么样，李部长，我们八国联合的海军阵容，相信你已经看到了吧？真的，要是打起来，你们华国海军必败无疑。我现在给你们华国一个机会，只要你们答应我几个条件，这件事情就到此为止。第一，将你们那架神秘战斗机交出
成败。第四，你的狗屁放完了没有？放完了就开战吧！你说什么？你们华国这是在找死？喂喂喂喂！见对方已经挂断通话，约翰上将顿时气得将电话摔了个粉碎。传我的命令，所有联盟海军火力全开，击溃华国海军，给我将仁爱岛夺回来！随着约翰上将一声令下，无数导弹从八国的军舰上弹射而出，径直朝我国海军飞去。我国军舰内，海军指挥官见状却是丝毫不惧，发射反舰导弹，启动拦截系统，给我挡住他们！是。随后那名军官领命而去。舰长，敌方的导弹数量太多了，咱们可能无法全部拦截。指挥官微微一愣，看着这名跟随自己多年的年轻部下，他的眼中不由得露出一丝柔和。遗书都准备好了吧？准准备好了，弟兄们出发前就已经写好了。很好，身为军人，捍卫国家主权就是我等毕生的职责，明白吗？明白，我已经做好了牺牲的准备，誓死也要保卫我们的国家。很好，不愧是我带出来的兵。去吧，坚守自己的岗位。然而他话音刚落，外面就传来数声巨响，紧接着便是一阵地动山摇。此刻的魔都指挥中心内，整个现场的气氛无比凝重。第一舰队经过浴血奋战，奈何与敌军数量悬殊过大，现在已经已经全军覆没。随后进入战场的第二舰队、第三舰队以及第四舰队也全都损失惨重。这次八国联合派出来的海军全是精锐中的精锐，尤其是八国那几艘航空母舰，咱们根本抵挡不住。听到刘将军这番汇报，李部长沉着脸久。久没有说话，他知道八国联合海军很强，但也没想到能强到这个地步。李部长，现在怎么办？让我再想想。就在此时，李部长的手机突然响了起来。小虎啊，李叔现在很忙，有什么事晚点再说吧。然而下一秒，后者瞳孔猛地一缩。你说什么？空空天母舰。